sehr windiges und schönes Osterwetter auf Mallorca. Hallo, ich bin hier. Hi. Und genau deswegen haben wir uns gedacht, wir gehen heute mal äh, in einen tollen Fischemarkt. Wir gehen rein, nicht raus. Ja, das ist der größte Fischemarkt. Ist es? Ist ja. Es. Hat so, okay. 120 Stände insgesamt. Es sind pro Tag um die 3000 Besucher, die hier vorbeischnipsen. Und aufgemacht hat er 1951. Ich habe mich informiert, merkst du? Hey, das ist mein Part. Ich bin fucking <lacht> Helmi. Voll der Streber. Das ist für Einheimische <lacht> und auch für Touristen auf jeden Fall eine Sache, die man sich mal angucken kann. Und deswegen sind wir heute hier. Ich bin selbst ein bisschen erschlagen von dem Angebot hier. Oh, guck mal, wie gut die Erdbeeren aussehen. Ja. Wollen wir doch gleich mal, ob wir was probieren dürfen. Und der Fresser? Der Fresser? Gracias. Mallorquinische Erdbeeren, Martin. Gracias. Das sind sogar Erdbeeren aus Sapopla. Das sind die besten Erdbeeren, die ich je gegessen habe, glaube ich. Du hast noch eine halbe Erdbeere am Zahn, aber steht hier. Das ist die Yolanda und die betreibt diesen Stand hier mit ihrem Ehemann. Para turistas, por ejemplo, que quieren venir, ¿qué días son los días con, con más gente? Más gente y producto más fresco, siempre los, de, los martes, jueves y sábado. Vale, also dienstags, donnerstags und samstags sind die Tage, wo es hier am vollsten ist, aber auch die Produkte am frischesten sind. Y una pregunta que... Es muy, muy común en los, de los turistas. ¿Se pueden negociar los precios de fruta y tal? Por norma en este mercado es precio cerrado normalmente, sí. A veces algún regalo, siempre hay algún regalo, sobre todo si no lo prueban o probarlo el producto, esto sí. Pero normalmente suele ser precio cerrado. Perfecto, muy bien. Die Frage, ¿darf man auf einem Markt, en einer Markthalle eigentlich ähm, handeln? Da sagt äh, Yolanda, nee, eigentlich nicht, das sind feste Preise. Aber es gibt fast immer ein kleines Geschenk und man darf sich natürlich auch ein bisschen rumprobieren. Aber Handeln ist in den Marktteilen nicht so erwünscht. Wow. Hier gibt es auch tatsächlich alles, ne? also ein Obst und Gemüse, alles, was die Insel so zu bieten hat. Aber ich habe auch so Krimskram schon gesehen. Du willst zum Krimskram, Können wir oder? mal zu den Handtaschen. <lacht> Hätte ich das mal gewusst, dass es die hier gibt, dann hätte ich mir nicht so eine Dove von H&M gekauft. <lacht> dann gibt es eine Fleischhalle. Die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für die deutsche Nase, genauso wie Uff. die Fischhalle, die ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also der Geruch hat mich ein bisschen umgehauen. Es ist halt immer schön, die regionalen Landwirte zu unterstützen. Ne? Also hier gibt es nämlich auch wirklich echt gute Köstlichkeiten auf den Märkten. Hier, das mal ganz kurz gucken, meine Nunieben. Nimm mal das mal, das mal. Ich würde den Mercat del Oliva besuchen, wenn ich zum Beispiel eine Ferienwohnung hier in der Nähe hätte. Dann würde ich morgens früh aufstehen. Dann würde ich nicht. Du nicht. Okay, würde ich nicht. Aber ich mache erst um neun auf, also um neun schaffe ich. Und dann würde ich eben nicht irgendwo frühstücken gehen, sondern ich würde hierher gehen, mir ein paar Leckereien holen und dann in meiner Ferienwohnung frühstücken. Weil frischer geht es nicht. Und das günstiger eigentlich dann auch nicht in dem Fall, weil hier gibt es halt wirklich alles. Absoluter Obergeheimtipp und jetzt werden dir gleich die Ohren schlackern. Wenn ihr ausreichend Spanisch sprecht, das ist die Voraussetzung, aber hier euren Fisch kauft oder auch euer Fleisch, dann könnt ihr im zweiten Stock im Mercat del Olivar, also neben dem Mercadona, das ist vielleicht ein guter Hinweis, also neben dem Supermarkt, gibt es ein Restaurant, da nehmt ihr euren frisch gekauften Fisch mit. 
da hoch, gebt den, den Fisch und die bereiten den euch zu mit äh, Beilagen und allem möglichen uh. gegen natürlich einen kleinen Aufpreis. Aber frischer Fisch essen ist absolut unmöglich. Ne? Frischer geht's nicht, ne? Also wirklich, das ja. Da kann selbst Fischers Fritze nicht mit. <lacht> In Palma gibt es immer oder oft das eine oder das andere, ähm, wo man entweder schick essen gehen kann oder halt frisches Gemüse kaufen kann. Und Mercatel Oliva ist eine wunderbare Mischung. ist ein bisschen wie äh, Ratatouille mit Gemüse in einer Tomatensauce, viel Knoblauch, viel Paprika, sehr lecker. Dein Fazit, Mercate dell'Oliva? Super, ist wirklich schön. Schön frisch und viel und ist lecker und ist ein Highlight. Ist gerade für einen bewölkten Tag äh, ja, ein guter Ausflugstipp. Wichtig, wenn ihr mit dem Auto kommt, dann fahrt ein bisschen früher los. Die Parkhäuser sind nämlich ganz schnell vor dem Palma. Welchen haben wir jetzt genommen? Den direkt am Markt. Genau, und also das heißt Parkhaus, Parkhaus Mercat del Oliva. Das ist direkt <lacht> unter dem Mercat. Das ist dir gerade Fisch aus dem Gesicht gefallen. Es kann passieren. Das ist völlig okay. <lacht> das heißt Parkhaus, finde ich gut. <lacht> So weit muss ich arbeiten hier. Das ist, das, das, ne? Hat auch keiner Mitleid. Ne? Sollen wir kurz die Öffnungszeiten? So neun bis Nein, Uhr, weil oder? die sind nämlich bei uns auf der Homepage zu finden, die da heißt. Die müssen die Leute auch ein bisschen zu uns auf die Homepage locken. Kommt doch mal vorbei. Der hat echt Arbeit gemacht und ist echt toll geworden. www.deinemallorcakarte.de Großartig. Guten Hunger. Bis dann. <lacht>